हेलो दोस्तों वेलकम टू मैथमेटिक्स जी वे मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं तो बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे क्लास टेंथ का जो मैथ्स में चैप्टर नंबर टू चल रहा है मैथ्स वन में चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके बारे में मैं आपको इससे पहले चार वीडियो बता बना चुका हूँ यानी कि एक्सरसाइज टू पॉइंट और टू टू पॉइंट थ्री था नहीं और टू पॉइंट फोर आपको मैं समझा चुका हूँ यानी कि तीन वीडियो हमारा बन चुका है और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं चौथा वीडियो इस पर बनाने जा रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज टू पॉइंट को फोर को हमें क्या करना है सॉल्व करना है और सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे हमें क्या करना है ध्यान देना है और उस चीज़ को मैंने यहाँ लिख के रखा है इसी चीज़ को पहले मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव को हम लोग क्या करेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे ओके तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मैं यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन में ऑन के बटन प्रेस कर लीजिए क्योंकि अगर मैथ से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल पर सभी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे ओके और जब वीडियो अच्छा लग जाए तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें और ज्यादा ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक देखिए क्या दिया गया बच्चों कि वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप मूल मतलब होता है वर्ग समीकरण के हल कि अगर आप बिना हल करें वर्ग समीकरण के जो हल हैं उनका स्वरूप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं यानी कि बिना वर्ग समीकरण को क्योंकि वर्ग समीकरण का हल जब आप सॉल्व कर लेंगे इसके बाद तो आपको पता चल जाता है मूल किस प्रकार के हैं लेकिन अगर बिना हल किए आपको पूछे कि इस वर्ग समीकरण का मूल का स्वरूप कैसा होगा यानी कि दोनों हल किस प्रकार के होंगे क्योंकि हर वर्ग समीकरण के कितने हल होते हैं दो और उस वे हल किस प्रकार के होंगे क्या वे समान होंगे कि असमान होंगे कि वास्तविक संख्या होगी कि अवास्तविक संख्या होगी अगर ये आपको पहचानना रहेगा तो आप कैसे पहचानोगे इसका तरीका मैं आपको पहले समझाने जा रहा हूं ओके तो बोला है वर्ग समीकरण के अगर मूलों का स्वरूप जानना है तो सबसे पहले विवेचक का मान निकालना पड़ेगा और विवेचक क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जिसको बोलते हैं डेल्टा इस चीज का मान निकालना पड़ेगा यानी वर्ग समीकरण की तुलना करके ए बी सी का मान निकालोगे फिर विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकालोगे वह मान डिसाइड करेगा कि वर्ग समीकरण का हल कैसा है तो वहां पे तीनों शर्त मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हो सकता है जब आपने विवेचक बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकाला तो वह धनात्मक आया धनात्मक मतलब कोई भी संख्या चाहे वह करनी वाली संख्या चाहे वह बटे वाली संख्या हो चाहे वह आपको नेचुरल नंबर हो तो इसमें से कोई भी मतलब कोई भी परिमेय संख्या आ जाए धनात्मक मतलब कोई भी आपको धनात्मक परिमेय संख्या अगर आ जाती चाहे वह कर्ण धनात्मक परिमेय संख्या या आप बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या भी आ जाए तो उससे कोई मतलब नहीं होता है अगर विवेचक का मान वैसे आपको अपरिमेय संख्या तो जाएगा नहीं अगर विवेचक का मान धनात्मक हो यानी कि चाहे कोई भी संख्या हो अगर वह जीरो नहीं आ रहा है या ऋण में नहीं आ रहा है धन में कोई एक संख्या आ रही है तो उसका बता दिया है कि मूल जो होगा वह वास्तविक होगा और दोनों हल क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे यानी कि दोनों जो उस वर्ग समीकरण के मूल है वो अलग अलग होंगे ओके पहली कंडीशन यहां पर होता है मतलब सिर्फ आपको देखना है कि बीस पर माइनस फोर ए का मान धनात्मक आ रहा है या नहीं चाहे पचास हो चाहे साठ हो चाहे सत्तर हो चाहे एक हजार हो चाहे दो हजार हो कोई भी धनात्मक संख्या रहने दो या चार दशमलव पांच आने दो या चार दशमलव जीरो आने दो या सोलह आने दो या आपको बता दिया जाए कि बटे में संख्या आ जाए चार बटे पांच आ जाए अगर वो धन में है तो उसका मूल क्या होगा वास्तविक तथा असमान होगा यानी बीस पर माइनस फोर का मान अगर जीरो से बढ़ा आ रहा है तो ये कंडीशन लागू होगी अगर आप विवेचक का मान निकाले और उसका मान शून्य आ गया हल करने पे क्या आ गया शून्य आ गया तो उसका बता रहा है कि मूल वास्तविक होगा तथा समान होगा यहां पर आपको दोनों मूल बराबर होंगे कब बराबर होंगे जब विवेचक बी स्क्वायर माइनस फोर ए का मान क्या होगा जीरो होगा ओके ये एकदम क्लियर रखना चाहिए अगर उसका मान जीरो आ गया तो मूल दोनों समान होंगे यानी पहला हल भी वही होगा दूसरा हल भी वही होगा ओके और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि उसका मान हो सकता है ऋणात्मक है यही तीन कंडीशन हो सकता है ना धनात्मक तो कोई संख्या हो सकती है या तो जीरो हो सकता है या तो ऋणात्मक संख्या होगी यही तीन कंडीशन हो सकती है तो धनात्मक आया तो ये कंडीशन है 
जीरो आया तो दोनों हल समान होंगे वास्तविक तथा समान होंगे और अगर माइनस में आ गया तो उसका मान जो है वह वास्तविक संख्या नहीं होगी और उस ऐसे वर्ग समीकरण को हल भी नहीं किया जाता क्योंकि जब उसका हल ही वास्तविक संख्या नहीं है तो उसको हल नहीं किया जा सकता है इसलिए मूल वास्तविक संख्या नहीं है अगर ऋणात्मक आया तो ओके तो ये है मूल्यों का स्वरूप बताना अगर आपको परीक्षा में आ जाता है कि वर्ग समीकरण के मूल का स्वरूप याद करो तो पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए का मान निकाल लो देखो वो धनात्मक आ रहा है कि जीरो आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है और उसके हिसाब से कंडीशन आप लिख लीजिए ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं लोग अगर मूल दिया जाए मतलब पहले क्या होता है कभी वर्ग समीकरण दिया जाता है तो बोलते उसका हल निकालो इसका मूल निकालो पर कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि दोनों हल दे देता है और आपको पूछता है वर्ग समीकरण तैयार करो तो ऐसे कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है बच्चों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको लगाना है जब भी वर्ग समीकरण बनाना होगा मूल दिया होगा तो ये काम आपको करना पड़ेगा ये चीज याद रखो क्या याद रखना है मान लीजिए उसका मूल अल्फा और बीटा यानी कोई भी दो संख्या हो सकती है ना दो मूल है यानी कि दो कोई भी संख्या हो सकती है तो आप दोनों मूलों का क्या करोगे योगफल निकालोगे देखिए यहां लिखा है अल्फा प्लस बीटा है अगर मूल अल्फा और बीटा है तो दोनों का क्या निकालोगे योगफल यानी दोनों मूलों को जोड़ दोगे जोड़ दोगे मतलब हमेशा जुड़ेगा नहीं चिन्ह के हिसाब से पता चलेगा जुड़ेगा कि घटेगा ओके पर सर्ट क्या है दोनों को क्या करना है जोड़ना है और दोनों का गुड़ा करना है और जब दोनों मान आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो ये हमारा फॉर्मूला है वर्ग समीकरण तैयार करने का अगर मूल दिया रहेगा तो ये चीज को आपको अप्लाई करना है यहाँ पे मैंने शब्दों में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी कि ये दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वह संख्या यहाँ रखो गुड़े एक्स प्लस मूलों का गुड़ाफल यानी इन दोनों का गुड़ा करके जो आएगा यहाँ लिखो बराबर जीरो आपका वर्ग समीकरण क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा इसी के बेस पे हमें कर क्या करना है सारे सवालों को कर कंप्लीट करना है क्योंकि वर्ग समीकरण के मूलों के बीच में जो संबंध होता है वह आपको इस बार सिलेबस में नहीं है ये दो टॉपिक के आधार पर हमें क्या करना है एक्सरसाइज टू के सवालों को हल करना है ओके चलिए इसको नोट करिए स्क्रीन शॉट फोटो ले लीजिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करते हैं चलिए अब हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है इसमें देखिए आपको टोटल पहले क्वेश्चन में तीन है तीन में बोला है चौकट पूरा करो लेकिन जो तीसरा है वो आपको सिलेबस से हटा दिया गया है तो फर्स्ट और सेकंड पहले क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकेंड ही आपको क्या करना है तैयार करना है तो पहला क्वेश्चन दिया है वर्ग समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आप जानते हैं वर्ग समीकरण का क्या है सामान्य रूप है इसे क्या किया जाए डब्बे में इस प्रकार से रखा जाए फिर यहां आपको बोला है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के मान दिए गए हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान अगर पांच है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान अगर आपको माइनस पांच है तो आपको क्या करना है दोनों के स्वरूप बताने हैं कि मूलों का स्वरूप कैसा होगा ओके 
ओके आपको करना है मूलों का स्वरूप बताना है एकदम क्लियर अभी अभी मैंने आपको सारे सूत्र लिखाए थे बच्चों कि अगर मूलों का स्वरूप पूछता है तो सिर्फ आपको देखना है बीस बार माइनस फोर एसी का मान प्लस में है कि माइनस में है या जीरो है तीन चीज देखना रहता है प्लस में है कि माइनस में है कि जीरो है तो यहाँ पर आपको देखो पहली संख्या पांच प्लस में है और ये माइनस में तो प्लस पांच के लिए मैंने बताया था मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे अगर प्लस में यहां देखो प्लस वाले के लिए क्लियर है और अगर माइनस में रहेगा तो आपको बता दिया गया था मूल वास्तविक संख्या नहीं होगी तो आप बता दोगे मूल वास्तविक संख्या नहीं है यही आपको क्या करना था पहले क्वेश्चन में कंप्लीट करना था ओके तो इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या हो गया कंप्लीट हो गया इसी में सेकेंड वाला जो दिया है वो दिया है मूलों का योगफल माइनस सात है क्या दिया है मूलों का योगफल मूलों का योगफल जो है वो माइनस सात है मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया माइनस सात इसको बोलते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा इसको क्या बोलते हैं मूलों के योगफल को क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा और आपको बोला है वर्ग समीकरण तैयार करना है क्या तैयार करना है वर्ग समीकरण पूछ रहा है वर्ग समीकरण क्या होगा और आगे एक चीज दिया गया है गुणनफल भी दिया जाएगा तभी तो तैयार होगा तो गुणनफल आपको आगे दिया गया है कि मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल दिया गया है कितना पांच दिया गया है हमें समीकरण तैयार करने के लिए यहां पे भरने के लिए बोला है कि यहां पर वर्ग समीकरण क्या तैयार होगा तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा है ना अल्फा इंटू बीटा दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है तो अभी भी मैंने आपको सूत्र बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जब भी समीकरण तैयार करना होगा वर्ग समीकरण तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा अब वैल्यू अगर आप यहां रखोगे तो क्या आएगा देखो एक्स स्क्वायर को तो वैसे उतारोगे माइनस अल्फा प्लस बीटा देखो माइनस में तो माइनस आप किस प्रकार से लिखोगे प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिखोगे पांच अब ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो यही हमारा क्या हो गया समीकरण हो गया इसी चीज को मुझे क्या करना है यहां पे भर लेना है तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन यहां पे बच्चों क्या हुआ कंप्लीट हुआ इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं क्योंकि मैंने सूत्र पहले बता दिया है ये सूत्र अगर आपको याद रखना है सिर्फ वैल्यू रखना है तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा ओके तो इसका स्क्रीन फोटो ले लीजिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्योंकि थर्ड मैंने बताया थर्ड आपको एक बार के सिलेबस से क्या किया है बाहर कर दिया गया है
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है बच्चों आपके पास किताब तो होगा ही विवेचक का मान ज्ञात करना है विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए का मान ज्ञात करना है तीन समीकरण है फटाफट हम लोग सारे सवाल कंप्लीट कर लेंगे पहले क्वेश्चन में आपको समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो दूसरा समीकरण आपको लिखा गया है टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो तीसरा समीकरण दिया गया है करनी दो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस दो करनी दो बराबर जीरो इस तरह से तीन समीकरण दिए हैं और आपको बोला है कि वर्ग समीकरण का हाँ सॉरी हमें क्या करना है विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान याद करना है तो कभी भी बच्चों याद रखिए विवेचक का मान अगर आपको पूछा है तो आपको क्या करना है पहले वर्ग समीकरण सामान्य रूप में लिखना है सामान्य रूप में लिखने के बाद तुलना करके ए बी सी का मान निकालना है फिर हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकालेंगे क्योंकि जब हमें पता ही नहीं रहेगा बी का मान कितना है ए सी का मान क्या है ए का मान क्या है सी का मान क्या है तब तक हम लोग हल नहीं कर सकते इसलिए हर समीकरण को पहले सामान्य रूप में लिखो और इसके बाद ए बी सी का मान निकालो फिर आप हल करो तो आप देखो हर समीकरण सामान्य रूप में पहले से के समान रूप क्या होता है बराबर जीरो होना चाहिए यानी राइट हैंड साइड में सब जीरो होना चाहिए बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए तो यहाँ भी देखो सामान्य रूप में लिखा है यहाँ भी सामान्य रूप में लिखा गया है हर समीकरण सामान्य रूप में है डायरेक्ट मुझे क्या करना है तुलना करना है और एबीसी का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा वर्ग समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण की तुलना ज्यादा की जाती किससे कर देंगे हमारा सामान्य रूप क्या होता है वर्ग समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी ओके तो चलिए बताइए ए का मान यहाँ पे कितना है तो मैं देख रहा हूं एक्स स्क्वायर के बाद में जो गुड़ाक होता है उसको ए बोलते हैं तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं मतलब ए है यहाँ पे बी होता है तो बी का मान सात दिख रहा है मुझे और सी का मान माइनस दिख रहा है ओके ए बी सी का मान आ गया अब आपको विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस फोर का मान विवेचक को डेल्टा भी बोलते हैं चलिए वैल्यू रखेंगे तो यह हो जाएगा सात का वर्ग माइनस चार गुड़े ए यानी ए और गुड़े माइनस ए क्योंकि सी किस में माइनस चलिए सात का वर्ग होता है उनचास माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस चार एकदम चार उनचास और चार कितना हो गया तिरपन सिर्फ इतना काम बोला है तीन पे हम लोग गाड़ी अपनी रोक देते हैं हमारा विवेचक का मान आ चुका है कितना है तिरपन यही हमारा फाइनल आंसर हर प्लस में यही करना है इसमें भी यही करना है चलिए फटाफट हम लोग क्या करेंगे अब देखिए ये लाइन आप खुद देख लीजिए यहाँ पे हर प्लस में यही लाइन आएगा अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे ए और बी सी का मान लिख लेता हूं तो ए बराबर है दो बी बराबर है माइनस और c बराबर है 10 तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर बी स्क्वायर यानी माइनस पांच का वर्ग माइनस चार गुड़े दो गुड़े दस ओके चलिए माइनस पांच का वर्ग करोगे कितना आएगा प्लस पच्चीस क्योंकि माइनस का वर्ग करो चाहे प्लस का वर्ग करो वर्ग इसमें आता है प्लस में आता है और यहां चार दिनों आठ और दस अठे अस्सी अब घटेगा घटेगा तो बड़ी संख्या माइनस उससे माइनस उत्तर आएगा अस्सी में से पच्चीस जाता है तो आपको बच जाता है पचपन माइनस पचपन आपका आंसर आ गया तीसरे वाले समीकरण में आ जाते हैं ये लाइन में ये मार्ग में बनाना यहां आपको उतारना है अब ए की तुलना बत करके बताइए ए कितना है करने दो B कितना है चार और C कितना है दो कटी दो चलिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विवेचन बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि चार का वर्ग माइनस चार गुड़े ए यानी करनी दो गुड़े दो करनी दो क्योंकि तो C का मान दो करनी दो है चलिए बुरा करके बताइए चार का वर्ग होता है सोलह अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है पहले बाहर की संख्या का गुड़ा बाहर तो चार गुनी कितना हो गया आठ और करनी दो गुड़े करनी दो यानी करनी हट जाएगा क्योंकि करनी चार हो जाएगा करनी चार का मान कितना होता है दो होता है 
तो सोलह माइनस सोलह हो जाएगा जिससे जीरो हो जाएगा तो हमारा विवेचक का मान आ गया जीरो अगर यहीं पे आपको हल्का स्वरूप पूछ लेता कि प्लस में आया था यानी कि मूल समान वास्तविक तथा असमान होंगे यहाँ माइनस में आया था यानी मूल वास्तविक संख्या नहीं है यहाँ जीरो आया था यानी मूल वास्तविक संख्या तथा समान है इस तरह से आप बता सकते हैं चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला मूल निश्चित कीजिए काम एक लाइन आगे बढ़ा दिया है मैंने बताया ना जैसे आप बीस पर माइनस फोर इसी का मान निकाले थे इसके बाद सिर्फ एक लाइन और लिखना है कि इसका मूल का स्वरूप कैसा होगा बस क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी वही काम करना है इसलिए मैं यहां पर आपको सिर्फ क्या कर रहा हूं दो सवाल कराऊंगा क्योंकि तो बाकी आप तीसरा सवाल तो खुद कर सकते अब इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि आप अपना प्रैक्टिस हो चुका है तो पहले क्या लिखना है वर्ग समीकरण की तुलना किससे करोगे क्योंकि देखो पहले सब सब समान रूप में है तो वर्ग समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से करने पर तो ए का मान आ गया ए बी का मान आ गया माइनस और सी का मान आ गया प्लस है न अब आप क्या करेंगे विवेचक का मान यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि माइनस चार का वर्ग माइनस चार बुढ़े एक बुढ़े रूट चार हो गया सोलह माइनस सोलह कितना आया जीरो बराबर जीरो आ रहा है तो आप पता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो आ रहा है इसलिए जो मूल होगा वह वास्तविक होगा और समान होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसे था बस एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी बस अब यहाँ पे देखिए ये लाइन आप पूरा यहाँ से उतार लोगे तो ए का मान कितना दिख रहा है दो बी का मान कितना दिख रहा है माइनस सात और सी का मान कितना दिख रहा है दो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर माइनस सात का वर्ग माइनस चार बुढ़े दो बुढ़े दो हो गया उनचास माइनस चार दुनिया आठ आठ दुनिया सोलह उनचास में से सोलह गया नौ में से गया तीन तैतीस आ गया धनात्मक आ रहा है बीस पर माइनस फोर ए सी का मान क्या आ रहा है जीरो से बड़ा आ रहा है यानी कि मूल क्या होगा वास्तविक होगा तथा समान होगा समान ही असमान क्योंकि तो समान का होता है जब जीरो होता है ओके इस तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा कंप्लीट और तीसरा आप खुद कर सकते हैं ओके बस आपको देखना है मान जीरो आ रहा है कि आपको जीरो से बड़ा आ रहा है या जीरो से छोटा आ रहा है यानी माइनस प्लस देखना है चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पे क्वेश्चन नंबर फोर में हर एक में क्या दिया मूल दिया गया है और आपको समीकरण तैयार करना है तो कौन है दिक्कत की बात कर रहे हैं पहले प्रश्न में देखिए जीरो तथा चार जहां हमें समीकरण तैयार कर लेना है दूसरे प्रश्न में तीन तथा माइनस दस दिया है 
तीसरे प्रश्न में एक बटे दो और माइनस एक बटे दो दिया है तो पहले हमें जो समीकरण तैयार करना है उसके मूल को क्या मान लोगे अल्फा तथा बीटा मान लोगे ऐसा लिखो विमान वर्ण समीकरण के जो वर्ग हैं वो अल्फा तथा बीटा है तो इसका मतलब ये जो पहला है वो अल्फा हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया बीटा तो अल्फा का मान यहाँ पे जीरो दिया है और बीटा का मान कितना दिया है चार तो हमारा वर्ग समीकरण का सूत्र जो मैंने आपको बताया था सूत्र लिख लीजिए तो वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इन बराबर जीरो लेकिन उससे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे रख देंगे और समीकरण तैयार कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी जीरो प्लस फोर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी जीरो इंटू फोर इक्वल टू जीरो तो चलिए हो गया एक्स स्क्वायर जीरो में चार जोड़ा कितना था चार तो माइनस चार एक्स और यहाँ जीरो हो गया क्योंकि जीरो का बुरा किसी भी संख्या में करोगे जीरो आ जाएगा तो यही आपको वर्ग समीकरण भी ऐसे समान अगर हम लोग छोटे रूप में लिखे तो ऐसा आ जाएगा क्योंकि तीसरा पद जीरो तो उसको हटा सकते चलिए ऐसे यहाँ पे भी ये लाइन यहाँ लिख लोगे तो अल्फा का मान तीन है बीटा का मान माइनस दस है वर्ग समीकरण सूत्र क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो मान रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब तीन धन माइनस दस एक्स और तीन गुड़े माइनस दस आप एक काम पहले कर सकते हैं इन दोनों का मान पहले भी निकाल करके फिर मान रख सकते हैं वैसे थोड़ा आसान पड़ता है अगले सॉल्व में लोग ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस देखिए माइनस प्लस है क्या होगा घटेगा लेकिन बड़ी संख्या किसमें माइनस इसलिए ये माइनस सात आ जाएगा और यहाँ पे माइनस तीस आ जाएगा अब आप जानते माइनस इंटू माइनस क्या बन गया प्लस और यहाँ प्लस और इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस ये हो गया हमारा समीकरण तीसरे प्रश्न आप इसमें अल्फा का मान है एक बटे दो बीटा का मान है माइनस एक बटे दो ये वाली लाइन पहले लिख लीजिए अब अगर मैं यहाँ पे देखो पहले निकाल लेता हूँ दोनों मान को तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि एक बटे दो माइनस फिर यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा एक बटे दो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम संख्या में से सेम संख्या कटाओगे तो जीरो आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान एक बटे दो गुड़े माइनस एक बटे दो तो गुड़ा कैसा होता सीधा सीधा एक का गुड़ा एक हुआ तो माइनस एक दो धुनी चार ये हो गया अल्फा इंटू बीटा अब देखिए समीकरण क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये सूत्र लिखना जरूरी है बच्चों प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो वैल्यू रखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ जीरो आया प्लस ये आया माइनस एक बटे चार पहली बात तो ये हट जाएगा क्योंकि ये जीरो है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे चार एक्स बराबर जीरो अब चार हटाने के सब में क्या करोगे चार से गुड़ा कर दोगे तो चार का गुड़ा यहाँ होते हो क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे चार से गुड़ा होता है चार से चार कट जाएगा सिर्फ वन एक्स बचेगा और यहाँ जीरो में चार का गुड़ा करोगे तो जीरो हो जाएगा ये हमारा समीकरण तैयार होगा ओके एक और इसमें बचा है उसको हम लोग भी कम्प्लीट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर भी क्या हो जाएगा कम्प्लीट हो जाएगा
चलिए देखते हैं इसी का आपको फोर्थ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर उसमें आपको हल दिया गया है एक दो करनी पांच दो माइनस करनी पांच कभी भी आता कि बच्चों अगर आपको इस तरह के सवाल में अगर मूल एक ही दिया है तो दूसरा मूल जैसे समझ जाइए कि इसके बीच का चिन्ह बदल करके याद हो जाएगा तो वर्ग समीकरण के लिए हमेशा कभी भी अगर आपको मूल करनी स्वरूप में है तो याद रखिए एक अगर आपको माइनस में है तो दूसरा वाला सिर्फ यहाँ बीच में क्या करोगे प्लस कर दोगे हमेशा बीच का चिन्ह क्या करोगे बदल दोगे ओके तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा दो धन करनी पांच हो जाएगा वैसे आपको दिया है अगर नहीं दिया रहेगा तो आप समझ जाइए ओके तो यहाँ पे मेरा अल्फा का मान हो गया दो माइनस करनी पांच और बीटा का मान हो गया दो प्लस करनी पांच अब मुझे क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा तो दो माइनस करनी पांच प्लस दो धन करनी पांच ये प्लस माइनस से कट गया और दो और दो जोड़ के कितना होगा चार फिर क्या निकालोगे अल्फा इंटू बीटा यानी दो माइनस करनी पांच और दो धन करनी पांच का पूरा अब आप इसका सूत्र आपने पढ़ा है कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो पहले नंबर का पूरा माइनस दूसरे नंबर का पूरा वर्ग सर पूरा वर्ग तो ऐसे यहाँ पे दो का दो में पूरा हुआ यानी दो का स्क्वायर हो गया माइनस करनी पांच का स्क्वायर तो दो का स्क्वायर कितना था चार और करनी पांच का पांच हो जाता है जो माइनस एक आ गया ओके अब आपको अगर ये माइनस एक आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसका वर्ग समीकरण तैयार नहीं किया जा सकता है ओके तो दो का वर्ग चार हो गया और यहां करनी पांच का पांच या उत्तर किसमें आ रहा है माइनस में यानी कि सॉरी सॉरी अल्फा इन टू बीटा का माना है मैं सोचा बीस बार माइनस फोर ए सी का माना है अब हमारा वर्ग समीकरण वर्ग समीकरण का सूत्र क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो यही तो हमारा सूत्र है अब इसमें क्या करेंगे वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान आया था फोर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा माइनस वन है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस माइनस यानी माइनस वन इक्वल टू जीरो हमारा समीकरण तैयार हो जाए इस तरह से क्वेश्चन नंबर फोर भी हमारा क्या हुआ कंप्लीट हो गया अब फाइव और सिक्स जो है आपको एक बार सिलेबस से हटा दिया है यानी क्वेश्चन नंबर सेवन हमें क्या करना है सॉल्व करना है ओके चलिए फटाफट उसको भी कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको हल का स्वरूप बता दिया है और उसके आधार पे वहां पे के का मान याद करने के लिए बोला है तो बोला है मूल अगर वास्तविक तथा समान है तो के का मान याद करो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है जरूर परीक्षा में तो थ्री वाई स्क्वायर प्लस के वाई प्लस बारह जीरो समीकरण दिया है आपको बोला है मूल वास्तविक तथा समान है तो पहले हम तुलना करके क्या करेंगे ए बी सी का मान बता देंगे करिए तो ए का मान आ गया तीन बी का मान आ गया के और सी का मान आ गया बारह है ना अब आपको दिया है जो कि मूल क्या है वास्तविक तथा समान है ये कंडीशन दिया और ये कंडीशन कब लागू होती है जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए का मान क्या होता है जीरो अगर ये बोला है मूल वास्तविक तथा समान इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए का मान क्या है जीरो है अब इसी में वैल्यू सब्सिट्यूट करिए बी स्क्वायर यानी के का वर्ग माइनस चार गुड़े ए यानी तीन गुड़े बारह बराबर जीरो के स्क्वायर माइनस चार तीन बारह बारह और बारह का गुड़ा करेंगे एक सौ बराबर जीरो माइनस एक सौ चौवालीस वहां जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा एक तो के का वर्मूल निकाल लेंगे तो प्लस माइनस क्या रहेगा बारह यही हमारा कब है आंसर आ गया चलिए क्वेश्चन नंबर एक और बचा है उसको कर लेते हैं
सेकेंड में बोला है समीकरण है ए एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो पहले इसको देखो वर्ग समीकरण नहीं है वर्ग समीकरण बनाइए पहले तो क्या करोगे के एक्स का इसमें बुरा कर दोगे ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स हो जाएगा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो इसमें नहीं बुरा क्योंकि ब्रैकेट यहीं कर दे यहीं कर बुरा कर अब आपको ये देखो वर्ग समीकरण बन चुका है तो इसकी तुलना करो तो वर्ग समीकरण तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से करने पर अब इसे तुलना करो तो ए की जगह क्या दिखाई दे रहा है के बी की जगह क्या दिखाई दे रहा है माइनस टू के और सी की जगह क्या दिखाई दे रहा है सिक्स है ना तुलना कर दो एक्स स्क्वायर की जगह क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे बुरा के है और ये एक्स के पहले क्या है ये पूरा बी है और ये सी है अब हमें क्या बोला है चूंकि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है ये कंडीशन आपको अप्लाई करके दिया है क्वेश्चन में और इसका मतलब क्या होता है मूल वास्तविक तथा समान होते हैं इसका मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का मान कितना है जीरो होता है अब यहां पे वैल्यू से प्रूट कर दीजिए तो माइनस टू के का वर्ग माइनस चार बुढ़े ए यानी के बुढ़े सी यानी छ बराबर जीरो इसका वर्ग क्या हो जाएगा फोर के स्क्वायर छ चौक चौबीस के बराबर जीरो अब इसको हल कैसे करोगे चार के कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा के माइनस चौबीस कितनी बार आता है छ बार तो चार के का वहां पे ले जाओगे तो भाग में तो क्या हो जाएगा के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो बटे फोर के और किसी भी संख्या में जीरो में भाग लोगे तो किसी भी संख्या से तो जीरो जाता है अब माइनस सिक्स को वहां ले जाइए तो प्लस सिक्स हो जाएगा जीरो प्लस सिक्स यानी के बराबर इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हुआ ओके तो यानी एक्सरसाइज हमारा यहाँ पे क्या होता है टू पॉइंट फाइव कम्प्लीट होता है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र